வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி காலை எட்டு மணி இருபத்தி நாலு நிமிஷத்திற்கு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி இதுவரையில் தனுசு ராசியில் இருந்த சனி பகவான் தற்பொழுது தன்னுடைய சொந்த வீடான மகர ராசிக்கு இடம்பெயர் பயிற்சியாகிறார் சனி பகவானின் இந்த இடப்பயிற்சியால் பன்னிரண்டு ராசிகர்களுக்கும் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் நடக்கக்கூடிய நல்ல மற்றும் தீய பலன்களை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கும் ராசி கடகராசி கடகராசி காலபுருஷனின் நான்காம் வீடு கடகம் ராசி அதிபதி சந்திரன் இதுவரை கடகராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சரித்து ஓரளவு நற்பலன்களை வழங்கி கொண்டிருந்த சனி பகவான் இப்பொழுது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்திலே சஞ்சரிக்கிறார் அங்கிருந்து ஒன்பது நாலாம் இடங்களையும் ராசியையும் பார்வையிடுகிறார் ராசிக்கு ஏழாம் அதிபதி ஏழில் ஆட்சி பெறுவது நல்லது அதே சமயத்தில் ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானாதிபதி என்ற வகையில் எட்டாம் இடத்துக்கு பன்னிரெண்டான ஏழில் மறைவதும் நல்லது ஆக ஏழாம் அதிபதி ஏழில் ஆட்சி பெறுவது என்ற வகையில் கடகராசி அன்பர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்திலே திருமணத்தை நடத்தி வைப்பார் என்றாலும் எட்டுக்குரியவர் என்ற வகையில் கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடையும் இந்த காலத்தில் தோற்றுவிப்பார் எட்டாம் வீட்டுக்குடையவர் தான் இருக்கும் இடத்தை கெடுப்பார் என்ற வகையில் ஏழில் இருப்பதால் ஏழாம் இடம் குறிக்க ஏழாம் இடம் குறிக்கக்கூடிய மனைவி சகோதரி நண்பர்கள் தொழில் பங்குதாரர்கள் ஆகியோரிடம் பிணக்குகளை உருவாக்குவார் என்பதால் மேலே சொன்னவர்களிடம் அனுசரித்து செல்வது இந்த காலகட்டத்தில் நல்லது ஏழாம் இடத்தில் இருந்து ஒன்பதாம் இடத்தை சனி பகவான் பொதுவாக தான் இருக்கிற தான் பார்க்குற இடத்த கெடுப்பார் குரு எப்படி தான் பார்க்குற இடத்தை பலப்படுத்துவாரோ அது மாதிரி சனி பகவான் தான் பார்க்கும் இடங்களை சுருக்குவார் இருக்குவார் கொஞ்சம் கெடுப்பார் அதே மாதிரி ஏழாம் இடத்திலிருந்து அவர் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்ப்பதால் தந்தையின் உடல்நிலை கடகராசி அன்பர்களின் தந்தையின் உடல்நிலை கொஞ்சம் கெட்டுப்போகும் ஆகவே அது குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ராசி அடுத்ததா ராசியை பார்ப்பதால் ஜாதகரின் உடல்நிலையே பாதிக்கப்படலாம் என்பதால் ஜாதகர் தன்னுடைய உடல் சார்ந்த விஷயங்களில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சனி பகவான் ஒன்பது நான்காம் இடத்தை பார்க்கிறார் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்தாரு ராசியை பார்த்தாரு இப்ப நாலாம் இடத்தை பார்க்கிறார் ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்து தந்தைக்கு உடல்நிலை கோளாறு ஏற்படுத்துவார்னு சொன்னோம் ராசியை பார்க்கறதுனால ஜாதகருக்கு உடல்நிலை கோளாறு ஏற்படும் என்று சொன்னோம் அதே மாதிரி நாலாம் இடத்தையும் கெடுக்க வேண்டும் நாலாம் இடத்தை பார்த்தோம்னா நாலாம் இடத்தையும் கெடுக்கணும் ஆனால் சனி பகவான் நாலாம் இடத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த நாலாம் இடத்தை கெடுக்க மாட்டார் என்ன விசேஷம் அப்படின்னா நாலாம் இடம் என்பது பொதுவாக நாலாம் இடத்தை வெறுமனை பார்த்தா கெடுப்பார் நாலாம் இடம் என்பது அவருடைய உச்ச வீடு நாலாம் தன்னுடைய உச்ச வீடையோ ஆட்சி வீடையோ ஒரு கிரகம் பார்க்கும் பொழுது அந்த வீட்டுக்கு நல்லது செய்யுமே ஒழிய கெடுக்காது சனி உட்பட எந்த கிரகமா இருந்தாலும் ஆகவே தன்னுடைய நாலாம் வீட்டை பார்ப்பதால் நாலாம் வீட்டின் ஆடிபத்தியங்களான வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து சுகம் சம்பந்தமான முயற்சிகளில் வெற்றியை கொடுப்பார் விவசாயிகள் மேன்மை அடைவார்கள் விவசாயம் செழித்து ஓங்கும் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் இது சனி பகவான் நாலாம் இடத்தை பார்ப்பதால் உண்டாகக்கூடிய பலன்கள் இப்போ இந்த இரண்டரை வருஷத்துல முதல் ஒரு வருஷம் சூரியனுடைய நட்சத்திரமான உத்திராட நட்சத்திரத்திலே சனி பகவான் சஞ்சரிப்பார் சூரியன் கடகராசியை பொறுத்தவரை இரண்டாம் வீட்டின் அதிபதி அரசாங்கத்தை குறிப்பவர் ஆகவே அரசு சம்பந்தமான வேலைகள் அரசு கான்ட்ராக்ட் போன்ற தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மேன்மையை தரும் அதே சமயத்தில் சூரியன் சனிக்கும் வகை என்பதால் அரசாங்கம் தந்தை ஆகியோருடன் சிற்சில சில சில மோதல்களும் கருத்து வேறுபாடுகளும் உண்டாகலாம் தொழிலுக்கு கடன் முயற்சி செய்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்திலே கடன் உடனே கிடைக்கும் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் தொடங்கி ஒரு வருடம் ரெண்டு மாதங்கள் சந்திரனின் நட்சத்திரமான திருவோண நட்சத்திரத்திலே சஞ்சரிப்பார் பயணத்தை குறிக்கும் அதிபதியான சந்திரன் சாரத்திலே சனி பகவான் ஏழாம் இடத்திலிருந்து சஞ்சரிப்பதால் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்ல முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அந்த முயற்சிகள் கைகூடும் சந்திரன் சாரத்திலே சனி சஞ்சரிக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே விவசாயம் செய்பவர்கள் நீர் ஜூஸ் கடை பெட்ரோல் காபி டீ காய்கறி போன்ற வியாபாரம் செய்பவர்கள் இன்னும் சந்திரன் சம்பந்தப்பட்ட திரவ பொருட்கள் அல்லது திரவம் சார்ந்த தொழில் செய்பவர்கள் அனைவரும் மேன்மையை அடைவார்கள் அடுத்ததாக அடுத்த நான்கு மாதங்கள் கடைசி நான்கு மாதங்கள் செவ்வாயின் நட்சத்திரமான அவிட்டு நட்சத்திரத்திலே சனி பகவான் சஞ்சரிப்பார் 
கடகராசிக்கு செவ்வாய் வந்து ஐந்துக்கும் பத்துக்கும் அதிபதி ஐந்து பத்தாம் அதிபதியான செவ்வாய் சாரத்திலே சனி சஞ்சரிக்கும் போது தொழிலில் மேன்மை உண்டாகும் கடகராசி அன்பர்களின் குழந்தைகளும் மேன்மை அடைவார்கள் கடகராசி குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக இந்த காலகட்டத்தில் கல்வி நன்றாக இருக்கும் என்றாலும் நல்ல நண்பர்களுடன் அவர்கள் சேர்கிறார்களா என்பதை பெற்றோர்கள் இந்த காலகட்டத்திலே கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஏழில் சஞ்சரிக்கும் சனி கூட்டாளிகள் மூலம் சில பிரச்சனைகளை தருவார் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் திருமணம் நடக்கும் வாய்ப்பு உண்டு சந்திரன் சாரம் பெற்று சனி சஞ்சரிக்கும் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் விவசாயிகள் மேன்மை அடைவார்கள் விவசாயம் பெருகும் அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்லதும் கெட்டதுமான கலந்த பலன்கள் நடக்கும் இதெல்லாம் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தில் சனியின் சர்வா சர்வாஷ்டக வர்க்கத்தில் மகரத்தில் சாரி உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வாஷ்டக வர்க்கத்தில் மகரத்தில் இருபத்தி ரெட்டு பல்களுக்கு மேல் இருந்தாலும் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகத்தில் உள்ள சனியின் பினாஷ்டக வர்க்கத்தில் ஐந்து பரல்களுக்கு மேல் மகர ராசியில் இருந்தாலும் இயற்கை சுவர்களின் பார்வை சனி பகவான் பெற்றாலும் இந்த காலகட்டத்திலே நற்பலன்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக நடக்கும் கெடுபலன்கள் சற்று குறைவாக நடக்கும் இதுவரை நாம் கூறியது கடக ராசிக்கான பொதுவான சனி பயிற்சி பலன்கள் உங்கள் ஜாத பிறப்பு ஜாத ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை அனுசரித்து நாம் ஒரு சிறப்பு சனி பயிற்சி பலன்களை பற்றி கூறியுள்ளோம் அந்த சனி பயிற்சி பலன்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ பதிவு போட்டுள்ளோம் வீடியோ தனியாக ஒரு வீடியோ பதிவு போட்டுள்ளோம் அதற்கான லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை கிளிக் செய்து அதனுள்ளே சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த சனி பயிற்சியை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் Thank you.